నిన్న సాయంత్రం హైదరాబాద్ లో కురిసిన భారీ వర్షానికి ఉస్మానియా హాస్పిటల్లోకి నీళ్లు చేరాయి ఉద్యోగులు డాక్టర్లు పేషెంట్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు చికిత్స కోసం వస్తే ఇటువంటి పరిస్థితి ఎదురైందని చాలా మంది పేషెంట్లు ఇళ్లకు వెళ్లిపోయిన పరిస్థితి ఉస్మానియాలో పరిస్థితులు బాలేవంటూ చాలా మంది సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టారు నిన్న సాయంత్రం భారీ వర్షం పడింది ఈ వర్షంతో వరద నీరు ఉస్మానియాలోని గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్న వార్డుల్లోకి చేరింది నీళ్లు బయటకు పోయే పరిస్థితి లేకపోవడంతో వార్డులోనే నిలిచిపోయాయి పేషెంట్లు కనీసం బెడ్ కూడా దిగలేని పరిస్థితి వరద నీరుతో వార్డులు అపరిశుభ్రంగా మారాయని హాస్పిటల్లో ఉండే పరిస్థితి లేదని కొందరు పేషెంట్లు ఇళ్లకు వెళ్లిపోయారు తర్వాత శానిటైజేషన్ సిబ్బంది వచ్చి నీళ్లను బయటకు పంప్ చేశారు పెచ్చులూడిన భవనంలో వర్షం పడినప్పుడు మరింత ఇబ్బంది అవుతోందని సిబ్బంది డాక్టర్లు అంటారు నిన్న సాయంత్రం హైదరాబాద్ లో కురిసిన భారీ వర్షానికి ఉస్మానియా హాస్పిటల్లోకి నీళ్లు చేరాయి ఉద్యోగులు డాక్టర్లు పేషెంట్లు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడ్డారు చికిత్స కోసం వస్తే ఇటువంటి పరిస్థితి ఎదురైందని చాలా మంది పేషెంట్లు ఇళ్లకు వెళ్లిపోయిన పరిస్థితి ఉస్మానియాలో పరిస్థితులు బాలేవంటూ చాలా మంది సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టారు నిన్న సాయంత్రం భారీ వర్షం పడింది ఈ వర్షంతో వరద నీరు ఉస్మానియాలోని గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లలో ఉన్న వార్డుల్లోకి చేరింది నీళ్లు బయటకు పోయే పరిస్థితి లేకపోవడంతో వార్డుల్లోనే నిలిచిపోయాయి పేషెంట్లు కనీసం బెడ్ కూడా దిగలేని పరిస్థితి వరద నీరుతో వార్డులు అపరిశుభ్రంగా మారాయని హాస్పిటల్లో ఉండే పరిస్థితి లేదని కొందరు పేషెంట్లు ఇళ్లకు వెళ్లిపోయారు తర్వాత శానిటైజేషన్ సిబ్బంది వచ్చి నీళ్లను బయటకు పంప్ చేశారు పెచ్చులుడిన భవనంలో వర్షం పడినప్పుడు మరింత ఇబ్బంది అవుతోందని సిబ్బంది డాక్టర్లు అంటున్నారు ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో పేషెంట్లు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారని గోషమహల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ అన్నారు నిన్నటి వర్షానికి ఉస్మానియా హాస్పిటల్లోకి నీళ్లు వచ్చాయని గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లోని అన్ని కారిడార్లలోకి నీళ్లు చేరాయంటూ ఓ వీడియోను ఆయన ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేశారు ఉస్మానియాలో ఫెసిలిటీస్ సరిగ్గా లేవని తాను ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నానని తాజా పరిస్థితులతో ప్రభుత్వం వెంటనే అలర్ట్ కావాలని అన్నారు రాజాసింగ్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో రోగులు హాస్పిటల్ స్టాఫ్ తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వారికి థ్రెట్ ఉందని రాజాసింగ్ అన్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మాత్రం కొత్త సెక్రటేరియట్ నిర్మాణంలో బిజీగా ఉన్నారని చెప్పారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను సందర్శించే సమయం కూడా ముఖ్యమంత్రికి లేదన్నారు రాజాసింగ్ సర్కార్ హాస్పిటల్స్ లో సౌకర్యాలు మెరుగుపరిచేందుకు బడ్జెట్ కేటాయించలేకపోతున్నారని విమర్శించారు జూనియర్ డాక్టర్ల సంఘం మాజీ చైర్మన్ విజేందర్ గారు ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు విజేందర్ గారు నమస్తే అండి అక్కడ ప్రస్తుతం ఉస్మానీలో ఏంటండి సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది నిన్న వచ్చిన వర్షానికి మనం చూడవచ్చు మనం విజువల్స్ కూడా చూపిస్తున్నారు మీరు అందులో ఆల్మోస్ట్ ఒక మోకాల లోతు వరకు నీళ్లు వస్తున్నాయి అక్కడ కేవలము ఇక్కడ పేషెంట్ల కాకుండా డాక్టర్ల రూమ్ లలో కూడా నీళ్లు వచ్చినాయి ఏంటంటే ఇక్కడ రోగులకు అక్కడ చేసే స్టాఫ్ కూడా అందరికీ చాలా ఇబ్బంది జరుగుతుంది అయితే ఈ సమస్య ఇప్పటిది కాదు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ సమస్య అట్లనే ఉంది మనం ఎన్నిసార్లు మనము విన్నవించినా గానీ వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోవట్లేదు లాస్ట్ టైం లక్ష్మారెడ్డి సార్ ఉన్న టైమ్ లో హెల్త్ మినిస్టర్ ఉన్న టైమ్ లో కూడా మనం చెప్పినాము ఇది అప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే మేము ట్విన్ టవర్స్ కడుతున్నాం అని చెప్పేసి పేపర్ల మీద కట్టారు పేపర్ల మీద డిజైన్ చేసినట్టు ఏదో సెలెక్ట్ చేసినట్టు ఈ యొక్క డిజైన్ సెలెక్ట్ చేసినట్టు కూడా పెద్ద పెద్ద ఎత్తున మనకు మీడియాలల్లో పేపర్లల్లో రాపించారు కానీ మొత్తం పేపర్ల మీద చేసారు కానీ ఏనాడు కూడా ఒక వచ్చి దగ్గరికి వచ్చి అసలు ఇలా బాధ లేదు అనేది ఏనాడు కూడా చూడలేదు ఎందుకంటే ఉస్మాన్ ఆసుపత్రి మేము నిన్నమన్నది కదా ఆల్మోస్ట్ ఒక వంద సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని కోట్ల మందికి ఇలా అది చికిత్సలు అది వైద్యం అందించింది దాన్ని అలా నెగ్లెక్ట్ చేయడం అయితే చాలా బాధాకరమైన విషయం అట్లనే ఇంకొక విషయం నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకున్న మెన్షన్ చేయదలుచుకున్న ఏంటంటే నిన్న వచ్చి కేటీఆర్ గారు ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్ లో వచ్చి కొత్త మెడికల్ కాలేజ్ ని ఓపెన్ చేసారు ఆ మెడికల్ కాలేజ్ లో మొన్నటి దాకా ఆ మెడికల్ కాలేజ్ లో కరోనా పాజిటివ్ పేషెంట్ అని పెట్టారు ఆ ఒక మినిస్టర్ వస్తున్నాయో ఇనాగ్రేషన్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఉన్న పాజిటివ్ పేషెంట్ ఎలా కొట్టేసి ఇనాగ్రేట్ చేసారు అంటే ఏంది ఇక్కడ ఉస్మానియా ఆసుపత్రి మొత్తం నీళ్లు నీళ్లతో నిండింది అక్కడ కరోనా పేషెంట్లకు ఏదైతే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారో అక్కడ వదిలేసి అక్కడ పేషెంట్లను నిలగొట్టి మరీ అక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేసిన అంటే అసలు ప్రభుత్వానికి ఎంతవరకు చిత్తశుద్ధి ఉంది అనేది మనం ప్రజలు గుర్తించాలి దీన్ని అందరం ప్రశ్నించాలి విజేందర్ గారు అంటే ఎప్పుడు ప్రతిసారి వర్షాలు పడినట్టు ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందా అంటే బిల్డింగ్ కూడా పాతది ఉంది సో ఎలా ఉందండి అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఈ వర్షం వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ డేంజర్ ఉంటుంది అయితే ఇంతకు ముందు కూడా చాలా సార్లు ఉస్మాన్ ఆసుపత్రి కూలింది కేవలం మన పాత ఆసుపత్రి కాదు కొత్త ఓపీ బిల్డింగ్ ఏదైతే కొత్తదని చెప్పుకుంటున్నామో అక్కడ కూడా పెచ్చులు ఊడిపోయింది ఇంతకుముందు
అంటే ఇప్పుడు కరోనా టైం కూడా నడుస్తోంది ఈ టైంలో ఎస్పెషల్లీ చాలా శుభ్రంగా ఉండాలి సో శానిటైజేషన్ సిబ్బంది ఎవరు లేరా అక్కడ ఏంటి పరిస్థితి ఇది శానిటైజేషన్ అంటే ఇక్కడ మనము బేసికల్ గా పాలసీ మేకింగ్ మ్యాటర్స్ మేడం అంటే ఇక్కడ ఉన్న అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే సూపరింటెండెంట్ కానీ వీళ్ళు చేసే వీళ్ళ అధికారుల నుంచి ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మొత్తం ఒక బిల్డింగ్ అనేది ఒక శిథిలావస్థలో ఉంది దాన్ని కొత్తది చేయాలి వాళ్ళు ఎంతసేపు అంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే సూపరింటెండెంట్ కానీ వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక క్లీనింగ్ చేయడం అది చేస్తున్నారు కానీ దాన్ని సరిపోదు ఉన్న పేషెంట్ లోన్ కానివ్వండి వచ్చే వాళ్లకు అది సరిపోదు పాలసీ మేకింగ్ అంటే కొత్త బిల్డింగ్ కట్టడమే దీనికి ఒక సొల్యూషన్ అంటే జనరల్ గా ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఉన్నతాధికారులు ఎలా స్పందిస్తుంటారు అంటే వచ్చి చూసి ఆ దీనికి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఇక్కడ వాటర్ వస్తున్నాయి వాటర్ ఇక్కడ ఉంటున్నాయని చెప్పేసి అక్కడ కొంచెం కొన్ని మరమతులు చేసుడు లేకపోతే ఏమైతే పెచ్చులు ఊడిపోతున్నాయో అక్కడ ఇంతకుముందు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ తోటి అక్కడ మరమతులు చేయడం జరుగుతున్నారు కానీ కొత్త బిల్డింగ్ అనేది చేస్తలేరు మనకు అల్టిమేట్ గా కొత్త బిల్డింగ్ అనేది సొల్యూషన్ మేడం ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఉస్మానే పాత బిల్డింగ్ లో సెకండ్ ఫ్లోర్ కూడా అదొక కాల్ చేసి ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఆ సెకండ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్న వార్డులు కూడా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో షిఫ్ట్ చేసారు దీని ఏం దీని వల్ల ఏంటంటే మొత్తం పేషెంట్లు అంటే కిక్కిరిసిపోయినారు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కరోనా టైమ్ పేషెంట్ పేషెంట్ కి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఫీట్ డిస్టెన్స్ ఉండాలని చెప్తున్నాము కానీ ఒక ప్లేస్ లేకపోవడం వల్ల ఏమైతుందంటే వార్డులలో మొత్తం పేషెంట్లు అందరు కిక్కిరిసిపోయి ఉన్నారు ఓకే విజేందర్ గారు ఎస్ ఇక ఇదే విషయం స్పందించడానికి జూనియర్ డాక్టర్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీనివాస్ గారు లైన్ లో ఉన్నారు శ్రీనివాస్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఉస్మానియాలో నిన్న ఎటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది ఇలా వర్షం పడినప్పుడు పేషెంట్లకు మరి షెల్టర్లు ఎలా ఏర్పాటు చేస్తారండి సో రిగార్డింగ్ ఇది దాదాపు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో సీఎం గారు కూడా వచ్చి ఒక ఆస్పన్ విజిట్ చేయడం ఎప్పుడైతే ఏంటంటే ఈ ఉస్మానియా హాస్పిటల్ సంబంధించి హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ కావడము అక్కడ దానికి ఆయన నుంచి ఎత్తులు కట్ట కట్టడం కట్టవద్దు కొన్ని ఇబ్బందుల వల్ల కొంచెం హాస్పిటల్ బిల్డింగ్ డిలే అయింది కాకపోతే హెల్త్ మినిస్టర్ గారు తర్వాత సీఎం గారు ఇక ట్విన్ టవర్స్ కూడా కడతామని చెప్పేసి ఆ పోలీస్ స్టేషన్ కడతామని చెప్పి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది సో యాజ్ అర్లీ యాజ్ పాజిబుల్ అయితే మాట్లాడడం జరిగిందో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి న్యూ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ట్విన్ టవర్స్ సంబంధించి అయితే ఆల్రెడీ ప్లానింగ్ చేసుకున్నారు యాజ్ అర్లీ పాజిబుల్ ఇక్కడ న్యూ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలని చెప్పేసి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి మీ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉంది అంతేకాకుండా ఏదైతే ఈ కరోనా పాండమిక్ ఉంది కాబట్టి పేదల సంఖ్య దాదాపు విపరీతమైన కొన్ని వేల సంఖ్యలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పాజిటివ్ పీపుల్ ఎక్కువ సంఖ్యలో పాజిటివ్ అవుతుంది డెఫినెట్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్ లాంటి టీచర్ టీచింగ్ హాస్పిటల్ యొక్క అవసరం డెఫినెట్ గా ఉంది కాబట్టి డిసిషన్ తీసుకుని ఇక్కడ యుద్ధ పాలిపోయిన యొక్క ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ త్వరగా నిర్ణయం తీసుకుని కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలని చెప్పేసి తెలంగాణ ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం ఎస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ చూసి కొంతమంది పేషెంట్స్ ఇండ్లకు కూడా వెళ్ళిపోతున్నారంట అయితే సీరియస్ గా ఉన్న పేషెంట్స్ కి వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉంటుంది కదా మరి వాళ్ళకి ఎటువంటి అరేంజ్మెంట్స్ చేశారు ఇప్పుడు ఏ డిఫరెంట్ గా అండి ప్రైజ్ డే పేషెంట్ ఆల్రెడీ మనకు టీమ్స్ దాదాపు టూ డేస్ నుంచి టీమ్స్ ఫంక్షనింగ్ రావడం జరిగింది సో మెయిన్ గా కోవిడ్ పాండమిక్ ఉంది కాబట్టి టీమ్స్ కావచ్చు తర్వాత గాంధీ హాస్పిటల్ కి కోవిడ్ పేషెంట్ షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు అదే విధంగా ఇప్పుడు నిమ్స్ హాస్పిటల్ లాంటి టెరిశేఖర్ హాస్పిటల్ ఆల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ బ్రాస్ స్పెషాలిటీ విభాగాలు నిమ్స్ లాంటి హాస్పిటల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్లాంటి పేషెంట్స్ ఎవరైనా రిమైనింగ్ పేషెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక డిఫరెంట్ గా నిమ్స్ కూడా షిఫ్ట్ చేసుకుంటే కనుక మనకి ఉస్మాన్ హాస్పిటల్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ గా వాటర్ చేసి హాస్పిటల్ లో వైద్య సేవలు అందించలేని పరిస్థితి కాబట్టి నిమ్స్ గానీ ఆరు అడ్మిట్ గతంలో ప్రభుత్వం ప్లానింగ్ ఇవ్వడం జరిగిందో ట్విన్ టవర్స్ ప్లానింగ్ పోలీస్ స్టేషన్ బ్యాక్ సైడ్ ప్లేస్ ఉందో దానిలో మేము కన్సల్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి హెల్త్ మినిస్టర్ గారు సూపరింటెండెంట్ డిఎంఈ గారు దానికి సంబంధించిన వాటి కంప్లీట్ గా యొక్క రూట్ మ్యాప్ కూడా వాళ్ళు డిజైన్ చేయడం జరిగింది ట్విన్ టవర్ సంబంధించి సో కాబట్టి ఏంటంటే ఈ ఓల్డ్ బిల్డింగ్ లో కంప్లీట్ గా పేషెంట్ అడ్మిట్ చేసుకోకుండా ఆ ఉస్మానియా హాస్పిటల్ ఈఎండి బ్లాక్ అంటే ఎమర్జెన్సీ బ్లాక్ ఏఎంసి తర్వాత సూపర్ స్టేషన్ బ్లాక్ మన ఫంక్షనింగ్
మిగతా ఏఎండి కావచ్చు ఏఎంసి కావచ్చు సూపర్ స్పెషల్ బ్లాక్ ఫంక్షన్ చేసుకుని ఆ ఓల్డ్ బిల్డింగ్ సమయం ఎంత ఎన్ని బెడ్స్ అయితే మనకు అవైలబుల్ ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి ఒక ఆల్రెడీ గతంలో ప్రభుత్వ రకంగా ప్లానింగ్ వేయడం జరిగిందో దాని ప్రకారంగా యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ కరోనా పాండమిక్ సందర్భంలో న్యూ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుని దానికి ప్రభుత్వం దానికి విషయంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము ప్రభుత్వానికి చేస్తా ఉన్నాం ఓకే శ్రీనివాస్ గారు